আমরা সবাই তো মোবাইল ফোন ব্যবহার করি তাই না এবং আমাদের মোবাইল ফোনে এক বা একাধিক সিম কার্ড রয়েছে এবং সেই প্রত্যেকটি সিম কার্ডের একটি করে ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার থাকে আমরা যখন কাউকে ফোন দিতে চাই অথবা আমাদেরকে যদি কেউ ফোন করতে চায় তাহলে কিন্তু আমাদের সেই সিম কার্ডের ইউনিক নাম্বারটিতে ডায়াল করার মাধ্যমে আমরা ফোন করে থাকি তো সেইমভাবে আপনার নেটওয়ার্কে যে ডিভাইসগুলো কানেক্টেড রয়েছে হতে পারে সেটা আপনার ওয়াইফাই রাউটার অথবা আপনার মোডেম বা আপনার অ্যান্ড্রয়েড ফোন বা ল্যাপটপ বা ট্যাব যেটাই হোক না কেন এই ডিভাইসগুলো যখন আপনার নেটওয়ার্কের সাথে কানেক্ট হয় তখন সেই ডিভাইসগুলোকে চেনার জন্য একটা করে ইউনিক নাম্বারের প্রয়োজন হয় তো সেই নাম্বারটি হচ্ছে আইপি অর্থাৎ আইপি অ্যাড্রেসের ফুল মিনিং হচ্ছে ইন্টারনেট প্রোটোকল অ্যাড্রেস অর্থাৎ এই আইপি অ্যাড্রেসের মাধ্যমেই আপনার ডিভাইসগুলো আপনার নেটওয়ার্কের সাথে কানেক্ট হয়ে কমিউনিকেশন করে তো আইপি অ্যাড্রেস কি আইপি অ্যাড্রেস কয় ধরনের হয় এবং কিসের ওপর ভিত্তি করে আমরা আইপি অ্যাড্রেসকে ভাগ করে থাকি এই ডিটেলসগুলো আজকে আমাদের এই ভিডিওতে আমরা দেখব তো ভিডিওটি দেখতে থাকুন এবং আমাদের চ্যানেলটিকে যদি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন এখনই সাবস্ক্রাইব করে নিন টেকনোলজি রিলেটেড এই ধরনের আরও অনেক ভিডিও পাওয়ার জন্য তো আমাদের ডিভাইসগুলো যখন আমাদের নেটওয়ার্কের সাথে কানেক্ট হয় তো প্রত্যেকটা ডিভাইসকে তো আমাদের নেটওয়ার্কে চিনতে হবে ধরুন আপনার পাঁচটা বা ছয়টা ডিভাইস আপনার বাসার মডেমের সাথে বা রাউটারের সাথে কানেক্টেড আছে তো আপনার রাউটারটি চিনবে কি করে যে কোন ডিভাইসটি আপনার স্মার্টফোন আর কোন ডিভাইসটি আপনার ল্যাপটপ এই জন্য আপনার ডিভাইসগুলোকে একটা করে ইন্ডিভিজুয়ালি ইউনিক আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করা হয় আপনার রাউটার থেকে যে অ্যাড্রেসগুলো অ্যাসাইন করা হয় এগুলোকে বলা হয় লোকাল আইপি বা প্রাইভেট আইপি আমরা অনেক সময় কনফিউজড হয়ে যাই আমরা যদি আমাদের ডিভাইস আইপি কনফিগ লেখে ইন্টার দেই তাহলে আমরা দেখতে পাই একটা নির্দিষ্ট আইপি দেখাচ্ছে হতে পারে সেটা ওয়ান বাট আমরা যখন সেম ডিভাইস থেকে আমাদের ব্রাউজার অন করে ইন্টারনেটে গিয়ে আইপি লিখে সার্চ করি তখন দেখা যায় একটা ডিফারেন্ট আইপি দেখাচ্ছে তো এই দুই টাইপের মধ্যে পার্থক্যটা কি আসলে একই ডিভাইসে দুইটা আইপি কেন আমাদের দেখাচ্ছে তো আমরা যখন আমাদের হোম নেটওয়ার্কে কানেক্টেড থাকি তখন আমাদের ডিভাইসগুলো কিন্তু আমাদের রাউটার অথবা মডেমের সাথে কানেক্টেড থাকে তো আমাদের রাউটার এবং মডেম সেই ডিভাইসটিতে কিন্তু আবার আরেকটা ইউনিক আইপি অ্যাড্রেস বসানো রয়েছে তো আমাদের রাউটার অথবা মডেমটি আমাদের এক্সেস পয়েন্ট অর্থাৎ গেটওয়ে হিসেবে ইউজ হয় আমাদের যে ডিভাইসগুলো থাকে প্রত্যেকটা ডিভাইসগুলো থেকে যে রিকোয়েস্টটি যায় সেটা অ্যাট ফার্স্ট আমাদের রাউটার অথবা মডেমে যায় এবং সেখান থেকে সেই রাউটারের থ্রুতে আমাদের আউটার ওয়ার্ল্ডে বের হয়ে যায় তো আমাদের রাউটারে যে আইপিটি বসানো থাকে সেই আইপিটি থাকে নর্মালি রিয়েল আইপি বা পাবলিক আইপি যে আইপিটি আমাদের অপারেটর বা আইএসপি আমাদেরকে প্রোভাইড করে থাকে আর সেমভাবে আমার অফিস নেটওয়ার্কের মতো বা আমার হোম নেটওয়ার্ক যেটাই হোক না কেন আমার নেটওয়ার্কে যে ডিভাইসগুলো আমার রাউটারের সাথে কানেক্টেড আমার রাউটার সেই ডিভাইসগুলোকে একটা করে ইউনিক আইপি দিয়ে থাকে এই আইপিগুলো হচ্ছে প্রাইভেট আইপি বা লোকাল আইপি তো আমরা যখন কোনো ডিভাইস থেকে আইপি অ্যাড্রেস মানে আইপি কনফিগ লেখে আইপি চেক করতে যাই আমরা যে আইপিটি পাই সেটা হচ্ছে আমাদের লোকাল আইপি বা প্রাইভেট আইপি যে আইপিটি আমরা আমাদের রাউটার থেকে পেয়েছি আর আমরা যখন ব্রাউজার ওপেন করে আইপি অ্যাড্রেস সার্চ করি আমরা যে আইপিটি পাই সেই আইপিটি হচ্ছে আমাদের আইএসপির আইপি অর্থাৎ আমাদের মডেম বা রাউটারকে যে আইপিটি তারা দিয়েছে সেই আইপিটি হচ্ছে পাবলিক এ আইপি আশা করি আপনারা প্রাইভেট আইপি এবং পাবলিক আইপির মধ্যে পার্থক্যটা বুঝতে পেরেছেন এবং কেন আমরা সেম ডিভাইস থেকে দুই ধরনের আইপি দেখতে পারি সেটাও ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছেন এখন আর সেই আইপি কিন্তু আরও দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে স্ট্যাটিক আইপি একটা হচ্ছে ডাইনামিক আইপি তো এই দুইটা আইপি আবার কি ডাইনামিক আইপি হচ্ছে এমন ধরনের আইপি যে আইপিটি একটা নির্দিষ্ট সময় পরপর একটা টাইম ইন্টারভাল পরপর অটোমেটিক্যালি চেঞ্জ হয়ে যাবে অর্থাৎ আপনি যখন চেক করে দেখছেন যে আপনার আইসপি আপনাকে কোন আইপি দিচ্ছে আপনি এক ঘন্টা পরে হয়তো বা দেখতে পাচ্ছেন সেই আইপিটি চেঞ্জ হয় আরেকটা নতুন আইপি চলে এসেছে তো এই ওয়েটাকে বলা হয় ডাইনামিক আইপি কিন্তু কখনো ভাববেন না যে ডাইনামিক আইপি দিচ্ছে বলে আপনার আইপি অ্যাড্রেস চেঞ্জ হওয়ার কারণে আপনাকে কখনো ট্রেস করা যাবে না আপনি যদি কোনো ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি করেন যেটা ইন্টারনেটের জন্য বা সাইবার ক্রাইমের আন্ডারে পড়ে তখন যদি আপনাকে সার্চ করা হয় যে এই আইপিটির এগেনস্ট এই কাজটি কে করেছে তখন আপনার আইএসপির কাছে কিন্তু ডাটাবেস থাকে যে ওই আইপিটি ওই নির্দিষ্ট টাইমে কার কাছে অ্যাসাইন করা ছিল সেই ডাটাবেস দেখে আপনাকে কিন্তু ইজিলি ফাইন্ড আউট করে ফেলা সম্ভব তো ডাইনামিক আইপি ইউজ করে কখনো ভাববেন না যে আপনি আইপি চেঞ্জ হওয়ার টাইমে একটা ক্রাইম করবেন এবং সেটা কখনো ধরা যাবে না ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না আর স্ট্র্যাটিক আইপি কেন দরকার হয় এটা আমি আপনাদেরকে বলছি ধরুন আপনি অনলাইনে কোনো একটি গেম খেলছেন তো অনলাইনে যখন বিভিন্ন গেম খেলা হয় তখন বিশেষ কিছু গেমের ক্ষেত্রে আপনাদের আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করে দেন গেমটিতে অ্যাক্সেস করতে হয় এর কারণ হচ্ছে সেই গেমটির সেই গেমের স
IP অবশ্যই ইউনিক হতে হবে সেম এপি যদি অন্য কাউকে দেয় তাহলে আপনাদের দুইজনেই ইন্টারনেট পাবেন না অথবা যে কোনো একজন ইন্টারনেট পাবেন না তো এই ছিল স্ট্যাটিক আইপি এবং ডাইনামিক আইপি এর পার্থক্য এরপর আসি আরেকটা ব্যাপারে সেটা হচ্ছে আইপি ভি ভার্সন 4 এবং আইপি ভি ভার্সন 6 বর্তমানে আমরা যে আইপি গুলো ইউজ করি এগুলো হচ্ছে 32 বিট অ্যাড্রেসিং সিস্টেম এই আইপি গুলোকে চারটা সেকশনে ভাগ করা হয় আপনি একটু খেয়াল করে দেখুন বা আমাদের স্ক্রিনে একটু যদি দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন আপনার যে আইপি গুলো থাকে এই আইপি গুলো থাকে এরকম 192.168.10.10 এই ধরনের চারটা সেকশনে ভাগ করা আইপি গুলো থাকে যেটা 32 বিট অ্যাড্রেসিং স্কিম রয়েছে এই আইপি ভার্সনটিকে বলা হয় আইপি ভি 4 আর এর সর্বোচ্চ ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে 4 বিলিয়ন অর্থাৎ IPv4 ভার্সন ইউজ করে আমরা ওয়ার্ল্ডে যত আইপি ইউজ করছি আমাদের সর্বোচ্চ আমরা 4 বিলিয়ন আইপি ইউজ করতে পারবো কিন্তু এই আইপি ভার্সনের সিস্টেমটা যখন ডেভেলপ করা হয়েছিল তখন কেউ ভাবে দেখেনি যে পৃথিবীতে এমন কোন সময় আসবে যখন এই 4 বিলিয়ন আইপি আমাদের জন্য এনাফ হবে না বর্তমানে আমাদের এক একজনের কাছে 4টা 5টা 10টা করে ডিভাইস রয়েছে যারা আমরা ইন্টারনেটে এই ডিভাইসগুলোকে কানেক্ট করে থাকি তো এই 4 বিলিয়ন আইপি দিয়ে আমাদের সবগুলো ডিভাইস যদি আমরা কানেক্ট করতে যাই আমাদের আইপি কিন্তু একসময় শেষ হয়ে যাবে তখন কিন্তু আমরা এই আইপি গুলো আর ইউজ করতে পারবো না অর্থাৎ আইপি গুলো আবার রিপিটেডলি চলে আসবে আর যেহেতু আইপি অ্যাড্রেস ইউনিক হতে হবে সেই ক্ষেত্রে রিপিট করে আমরা একটা আইপি দুইজন কখনোই ইউজ করতে পারবো না এই প্রবলেমটি সলভ করার জন্য আইপি ভি ভার্সন 6 এস্টাবলিশ করা হয়েছে যেটার ধারণ ক্ষমতা আমি আসলে বলতে পারছি না অনেক হিউজ অ্যামাউন্টের আইপি এখান থেকে পাওয়া যাবে এবং এই আইপি আমরা আশা করছি কখনোই শেষ করতে পারবো না तो ये प्रब्लेम के सल्व करार्जन आईपि भि भार्शन सिक्स टी डेवलप कर आशा करी हमारे भिडियो देखे अपना स्टैटिक आईपी डायनिक आईपी पब्लिक आईपी प्राइट आईपी ए आई पी भि भार्शन फोर ए आई पी भि भार्शन सिक्स पार्थक्यगुल बुझते पे हमारे भिडियो की भलो लेगे थे अवश्य लाइक देवें और शेयर करबें और हमारे चैनल के सबसक्राइब ना थे आबाँ बी ए सबसक्राइब करी भाव थकबें सबाई आल्ला हाफेज